Saludamos a Boris Bondarev. Este diplomático es uno de los más mediáticos porque él renunció protestando por la invasión de Ucrania. Se fue a Suiza. Él dejó su cargo en mayo del año pasado. Él estaba en Naciones Unidas representando a su país, a Rusia, ante las Naciones Unidas. Y Ana, esa es la primera pregunta. De mayo a hoy, ¿él cómo ve que ha evolucionado la guerra, pero sobre todo la posibilidad de que pudiera terminar? Good morning, Mr. Bandarev. Thank you very much for your time today at W Radio. And the question would be, how do you believe that the war has evolved in the last year, and how do you believe that it could end? Um, good, good afternoon. Um, um, I, I think that uh, this war uh, has, has, has evolved that uh, President Putin did not expect it to evolve this way. Uh, he expected to over, overrun uh, Ukrainian army in a very short time, and now he has to improvise to try to save what he can save, because I think that this war has been a his strategic mistake, very, very big strategic mistake. And, but still, Russia has a lot of resources. It still has uh, reserves. And the President Putin is determined to win this war. So now it is a very, very complicated position. And I think, I hope that Ukrainian forces will be resolved and, and uh, strong to, 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 to defeat Russian invaders. Nos dice que este último año la guerra ha evolucionado de una manera que el presidente Vladimir Putin no esperaba. Él esperaba conquistar Ucrania en un corto periodo de tiempo y ahora está tratando de improvisar para salvar lo que pueda. Porque, pues, para nuestro invitado esta guerra o este ataque a Ucrania fue un error estratégico, pero aún así Rusia sigue teniendo muchos recursos, Putin tiene muchas reservas y está decidido a ganar esta guerra. Así que, aunque está en una posición complicada, pues espera que estas fuerzas ucranianas se mantengan fuertes para poder derrotar a los invasores rusos. En anteriores eh, guerras eh, hemos visto movimientos en contra de ellas en buena parte de Rusia, por ejemplo, en el caso de la guerra de Chechenia, donde las madres tuvieron una actuación muy destacada. ¿Cómo es posible que en esta ocasión no haya ningún tipo de movimientos, ni siquiera de las madres de los soldados, en contra de la guerra? Um, in the past, we have seen that in, the, in past wars, we have seen movements inside Russia, like, for example, with the war of Chechenia, we saw the mothers come out and, you know, uh, protest for the soldiers. Why is it that in this war we haven't seen any movements inside Russia? Well, uh, it's because today the, the, the ruling regime is very much repressive and it. It suppresses any any kind of possible protest, any kind of any disagreement, and suppresses it quite brutally and forcefully. And uh, in in the past, when there were a lot of protests, the regime just uh, couldn't have uh, much resources to to cope with those protests. But today, Putin is very much very well equipped. His enforcers. Uh, he has a uh, like national guard it's about one million uh, soldiers very very um, well equipped with the european uh, armament and ammunition and all and so they are ready to they're highly motivated and they can suppress any protest that's why any protest that we now see in russia is suppressed very quickly just in, in minutes in hours so people are very much scared to protest openly And those who do it, they are real heroes. Pues nos dice que ahora es un régimen absolutamente opresor que acaba con cualquier protesta o cualquier desacuerdo que haya con las decisiones que toma el Kremlin y acaban todas estas protestas con la brutalidad, con la fuerza. Nos dice que en el pasado cuando habían estas protestas lo, el régimen no tenía tantos recursos, ahora Putin tiene un millón de soldados en estos guardias nacionales, así que además de eso están muy bien equipados con armas y municiones y tienen motivación, entonces 
sostiene que Rusia o el presidente Putin puede acabar en minutos o en horas cualquier protesta y las personas tienen miedo de salir a las calles por esto y los que se atreven a hacerlo pues son verdaderamente héroes. En este punto del conflicto, ¿ve que cada vez es más difícil e imposible una negociación? At this point in the war, do you believe that it's getting harder and harder to 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 negotiate, to find a midpoint that is not in the war to negotiate? Um, uh, well, uh, I don't know what 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 you mean by nego negotiate. What do you want to negotiate? Many people say that we must negotiate, someone must negotiate, Russia must negotiate, Ukraine must negotiate, Europe must negotiate, but the negotiations is, is, is just an instrument to achieve some goals. It's not the, not the goal. We shouldn't have negotiations for sake of negotiations. There is, must not be any diplomacy just to, to have some diplomacy. Any diplomacy and negotiations must achieve something. And if we want to achieve peace, yes, we can negotiate, but we, can, we should negotiate with someone who can be negotiated with. And we see today that President Putin is not a man who can be negotiated with because he only, he cannot negotiate. He only wants his terms to be implemented. He doesn't give anything back and he doesn't hold to his own words. He breaks any negotiation, any uh, agreements you can strike with him if he doesn't want to implement these negotiations. And we have some, uh, and even when he suspends the New START treaty, very important treaty, he suspends it. Well, actually he just broke down this treaty just because he wants to achieve his own private goals and he doesn't care about international peace. He doesn't care about the uh, prevention of nuclear arms race worldwide. He doesn't care about it. And I don't think he's the man you, you want to negotiate with. Pues nos dice que no sabe qué se va a negociar o qué se quiere negociar y pues las negociaciones son un instrumento para él para lograr una meta, pero no la meta misma. No debe haber diplomacia simplemente por tener diplomacia. Nos dice que esa diplomacia debe lograr algo y si lo que se quiere es lograr la paz, pues se debe negociar, pero pues negociar con alguien que no quiere realmente llegar a ningún acuerdo es muy complicado porque Putin no es alguien con quien se pueda negociar. Solo quiere pues eh, las negociaciones o las cosas con, bajo sus propios términos, no da absolutamente nada a cambio, rompe los acuerdos, como vimos con el nuevo START, que fue un tratado que suspendió simplemente porque quiere una meta personal, a él no le interesa la paz internacional, no le interesa prevenir una guerra nuclear, así que no es un hombre con el que simplemente se pueda negociar. Y por eso quisiera preguntarle, Ana, que entonces, ¿cuál es la salida? Porque todos aseguran que Rusia está perdiendo la guerra hasta ahora, pero ¿hasta dónde puede llevar Putin? esto cree que el desespero lo puede llevar incluso a usar armas nucleares um, speaking about what's happening in the in the war right now and the fact that the war is not ending do you believe that the Putin could go ahead and get desperate and end up using nuclear weapons because of his desperation um, well uh, I don't think he's uh, he's going to use nuclear nuclear weapons at, at least in the near future, because uh, it well, clearly doesn't benefit him, clearly, and if he uses it, it would be the first time for like 80 years, and nobody knows what, what the situation will, will be then, because nobody knows how other countries, including nuclear weapon countries, may react, and not only the Western countries, which already said that they retaliation would be very strong. Uh, but we don't know how India will react or China. I don't think they will say, okay, it's okay. We're okay with these nuclear um, uh, explosions in Ukraine because I, I think uh, they'd be very much concerned. And developing countries, the global south, will not be happy either. So I think if Putin uses nukes, that would that would uh, just weaken his own positions. I think he understands that. That's why he, he doesn't say now much about nuclear use. He says about this suspension of new start treaty or some other, of some missile tests and all, but it's not that those direct threats. 
I think he understands that his nuclear blackmail, blackmail is not working as he expects it to do. No cree que vaya a usar armas nucleares porque eso no le beneficia, por lo menos en un futuro cercano, porque nos dice que sería la primera vez en 80 años que se haría y nadie sabe cuál sería la situación o la reacción de los otros países que tienen también armas nucleares, no solo Occidente, sino también India y China. Ya Occidente dijo que iba a responder fuertemente, pero nos dice que India y China pues van a decir que no están eh, bien o no están de acuerdo con esta situación, porque obviamente les va a preocupar. Entonces nos dice que Putin está en una situación en la que cree que el uso de armas nucleares lo va a debilitar y ha entendido eso y por eso ha sido cauteloso con declaraciones al respecto a eso si sí dijo de la suspensión del nuevo start y hace ensayos con misiles pero no utiliza amenazas directas porque sabe que eso lo puede perjudicar well mr boris bondarev thank you so much for your time in w radio it's been a pleasure having you today in our show thank you thank you very much